வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டயட்டை எப்படி கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்றது அப்படின்றதுக்கான டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேங்க நிறைய பேர் வந்து நல்ல டயட் சார்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு இதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்து ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒரு அஞ்சு நாள் ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த மோட்டிவேஷனே இல்லாம போயிடும் இல்ல நல்லா சாப்பிடக்கூடாது அளவா சாப்பிடணும் கரெக்டா டயட் இருக்கணும்னு நினைச்சு காலையில இருந்து டயட் இருந்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு சாயந்தரம் ஆக அப்படியே டைம் ஆனவுன்னு ஐயோ இந்த டயட்டே வேணாம் நம்ம நிம்மதியா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலான்ட்டு பழைய டயட்டுக்கே மாறிடுவாங்க இப்படி நிறைய பேர் வந்து டயட்டை ஃபாலோ பண்ண முடியாம நீங்க கஷ்டப்படலாம் உங்களுக்கான டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேங்க சோ நான் டயட் இருந்த டைம்ல இந்த மாதிரி டிப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணி என்னோட டயட்டை நான் கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சுதுங்க ஸோ அதே டிப்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் டாக் நீலா முதல் டிப் நான் என்ன சொல்ல போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய லேடிஸ் வந்து இந்த குக்கிங் ஷோஸ் பாக்குறத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா செய்வாங்க டிவியா இருக்கட்டும் இல்ல யூடியூப்ல இருக்கட்டும் தேடி தேடி சமையல் குறித்த நிகழ்ச்சிகளை பாத்துட்டு இருப்பாங்க புதுசா ஏதாவது டிஷ் ட்ரை பண்ணலாமா இல்ல இருக்கிற டிஷ்ஷே எப்படி விதவிதமா செய்யறது இப்படி பல ஐடியாஸ யூடியூப் வீடியோஸ்ல இருந்து கத்துப்பாங்க அதுக்காக நிறைய நேரம் அதுலயே செலவழிப்பாங்க பட் நீங்க டயட்ல இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட வீடியோஸ தயவு செஞ்சு பாக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது அந்த விஷயம் நம்ம கண்ணு வழியா நம்ம மூளைக்கு இறங்குங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரியாணி செய்யறத பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த பத்து நிமிஷத்துக்கு ஐயோ நம்மளுக்கு பிரியாணி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் நம்ம மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஷோஸ நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம டயட்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க நீங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப சம்மர் டைம் வருது எதுக்கு ஓயாம ஐஸ்கிரீம் அட்வர்டைஸ்மெண்டா டிவில போடுறாங்க ஏன்னா குழந்தைங்க சும்மா இருக்கிற பில்ல கூட அந்த ஐஸ்கிரீம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்தோம்னா அம்மா ஐஸ்கிரீம் வாங்கிக்கூடனு அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷம் கேட்க ஆரம்பிச்சிரும் சோ அந்த அளவுக்கு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல காமிக்கிற ஐஸ்கிரீம் வந்து குழந்தையோட கண்ணு வழியா அதோட மூளைக்கு போய் ஒரு ஆர்டிபிஷியலான ஒரு பசியை உருவாக்குது ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு அப்ப பசி எடுத்திருக்காது பட் அந்த ஐஸ்கிரீம் பார்க்கும் போது ஐயோ சாப்பிடணும் போல தோணுது அப்படின்ற ஒரு பசி நமக்கு உருவாகும் அதே போல தாங்க நாமளும் குக்கிங் ஷோஸ் பார்க்கும் போது நமக்கு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைச்சிருந்தா கூட அந்த ஷோஸ பார்க்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு சாப்பிடணுன்ற ஒரு எண்ணம் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஷோஸ நீங்க பாக்குறத இந்த டைம்ல அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ரெசிபி செய்யணும் இல்ல புதுசா நம்ம ஒண்ணு செய்ய போறோம் அப்படின்னு பாக்குறது ஓகே பட் ரெகுலரா இதே மாதிரி ஷோஸ நீங்க பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால டயட்ட ஃபாலோ பண்ண முடியாதுங்க சோ இந்த மாதிரி ஷோஸ் நம்ம பார்க்க போறது இல்ல அப்ப எந்த மாதிரி ஷோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் ரெண்டாவது டிப் சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய ஷோஸ் நிறைய வீடியோஸ் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கணுங்க உடம்புக்கு எது நல்லது எது வந்து வெயிட் லாஸ் கொடுக்கும் இல்ல எப்படி நம்ம உடம்ப ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஷோஸ் நீங்க பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மைண்ட் வந்து அந்த டயட் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்குங்க இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு டிஃபரெண்டா சமைச்சு சாப்பிடணும் தான் தோணுமே தவிர நம்ம ஹெல்த்தியா சாப்பிடணுன்ற எண்ணமே நமக்கு வராது சோ கண்டினியூஸா நீங்க என்னோட சேனல் தான் இல்ல எந்த சேனல் வீடியோஸா இருந்தாலும் சரி இல்ல நிறைய பிளாக்ஸ் வருது இல்லையா இப்ப ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட பிளாக்ஸ் வருது இல்ல ஃபேஸ்புக்ல போஸ்ட் வருது இந்த மாதிரி பேஜ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் மைண்ட்ல ஓடும் சோ நமக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரி ஆளுங்களா வச்சுக்கோங்க இப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நீங்க டயட் பண்றீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது கூட இதை பத்தியே நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மைண்ட் வந்து அதுக்கு டியூன் ஆயிடுங்க சோ வெயிட் லாஸ் வந்து ஒரு தவம் மாதிரி வச்சுக்கலாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதை நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அடுத்து உங்க லைஃப் ஃபுல்லா நீங்க அதே டயட்டை ஈஸியா ஃபாலோ பண்ண முடியுங்க சோ எதையுமே நம்ம பிராக்டிஸ்க்கு கொண்டு வரதுதானே கஷ்டம் சோ அந்த பிராக்டிஸ் கொண்டு வரதுக்கு இப்படிப்பட்ட மோட்டிவேஷனான வெயிட் லாஸ் வீடியோஸ கண்டினியூஸா பாருங்க நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளைக்கு என் வீடியோ பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு அந்த டோஸ் அப்படியே உங்க மைண்ட்ல இருக்கும் ஓகே மேம் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நல்லா பண்ணணும் நல்லா பண்ணணும்னு ஆறாவது நாள் அந்த அந்த டோசேஜ் வந்து அப்படியே ட்ரெயின் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் ச செய்யணுமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க ட
அதாவது அன்ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸை தயவு செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் வாங்கி வைக்காதீங்க நம்ம கண்ணு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை தேடி தாங்க போகும் நம்ம யாருக்குமே செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அவ்வளோ கிடையாது இல்லையா வீட்டில் வந்து ஒரு பேக்கெட் சிப்ஸோ இல்லை நல்ல பிஸ்கெட்டோ முருகலான ஒரு முறுக்கு பேக்கெட்டோ இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை நம்ம பிரித்து சாப்பிடாமல் இருக்கவே மாட்டோம் ஸோ குறிப்பாக நீங்கள் டயட் இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட உணவுகளை வீட்டில் வாங்கி வைக்காதீங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க சாப்பிடணும்னு நினச்சா கூட தயவு செஞ்சு வெளியிலேயே சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுங்க வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வராதீங்கன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல் போட்டுடுங்க ஏன்னா நீங்கள் டயட் இருக்கணும்னா அதை வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே சேர்ந்து என்கரேஜ் பண்ணால் தான் அதை நீங்கள் பண்ண முடியும் வீட்டில் எல்லாரும் சூப்பராக நல்லா சாப்பிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் மட்டும் சாப்பிடாமல் இருக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் குழந்தைங்களுக்கு <laughs> <laughs> வாங்கி <laughs> வைக்கணும் <laughs> நான் தமிழ் நியூ இயர் அன்னைக்கு என்னோட கம்யூனிட்டியில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா நல்ல பழங்கள்லாம் அடுக்கி வச்சு சூப்பராக ஒரு பிக்சர் எடுத்திருந்தேன் அதை ஏன் எடுத்திருந்தேன்னா நீங்களும் இதை வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நம்ம கண்ணுக்கு எதிர்க்க நம்ம என்ன இருக்கோ அதை தாங்க நம்ம எடுத்து சாப்பிடுவோம் அது பழமாக இருந்தால் பழத்தை சாப்பிடுவோம் பிஸ்கெட்டாக இருந்தால் பிஸ்கெட் சாப்பிடுவோம் முறுக்காக இருந்தால் முறுக்கு சாப்பிடுவோம் இதுதான் நம்ம கண்ணுக்கும் மைண்டுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் ஸோ உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி பழங்களை நீங்கள் அடுக்கி வச்சு பாருங்கள் அடுத்த முறை பசிக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த பழத்தை தான் எடுத்து சாப்பிடுவீங்க பழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவாக அது இருக்குங்க ரெண்டாவது அது நிறைய வெயிட் போடாது மூணாவது அதில் ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே இல்லை நேச்சுரலான சுகர் இருக்குது ஸோ நேச்சுரலான சுகர் இருக்கும்போது என்னாகும் நமக்கு ஸ்வீட்டாக ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும்போது ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை எடுத்து உரிச்சு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அந்த ஸ்வீட்டாக சாப்பிடணுன்ற எண்ணமே நமக்கு போயிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேச்சுரல் சுகர் பழங்களில் இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் அதை சாப்பிட்டு முடிக்கும் போது உங்களுக்கு மனசுக்கு ஒரு திருப்தியை கொடுக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்ட ஒரு உணவுன்னு நமக்கு தோணும் நிறைய பேருக்கு அதை உரித்து சாப்பிடணுமேன்ற ஒரு சோம்பேறிதனத்தாலேயே அதை சாப்பிடாமே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ பப்பாளி பழம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அரிஞ்சு டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ வந்து தர்பி சீசன் நல்லா இருக்கு இல்லையா இந்த வந்து மே மந்த்ல நான் இந்த வீடியோ பேசிட்டு இருக்கேன் அப்போ தர்பீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் ஸோ நிறைய தர்பீஸை வாங்கி வீட்டில் வைங்க மாம்பழமாக வாங்கி அடுக்கி வைக்கிறத விட தர்பீஸ் வாங்கி நிறைய சாப்பிடுங்க தர்பூசணி பழத்தில் நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குங்க அது வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக ஃபில்லிங் ஆகிடும் நீங்கள் ஒரு நாலு பீஸ் சாப்பிட்டிங்கனாவே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே சாப்பிட வேணாம் வயிறே வந்து நல்ல ஃபில்லான ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் ஆனால் சீக்கிரமாக செரிக்கவும் செஞ்சிடும் ஸோ தர்பூசணி பழத்தை நிறைய இந்த சம்மர் டைமில் சாப்பிடுங்க தர்பூசணி இல்லை எந்த பழம் எந்த சீசனில் கிடைக்குதோ அந்த பழத்தை தாராளமாக நீங்கள் எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடலாங்க பசிக்கிறப்பெல்லாம் நீங்கள் பழம் சாப்பிட்லாம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை உங்களுக்கு எடையே கூட்டாது நிறைய பேருக்கு வந்து வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா எடை கூடிடுமோன்னு பயப்படுவீங்க வாழைப்பழம் கூட தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க நீங்கள் வந்து நல்ல ஹெவி லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வாழைப்பழத்தி சாப்பிட்டா தான் உங்களுக்கு வெயிட் போடும் ஒரு பதினோரு மணி நாலு மணி ஆறு மணி டைமில் பசிக்குது இல்லை டின்னர் வந்து ஏழு மணிக்கே சாப்பிட்டுட்டேன் திரும்பவும் ஒம்பது மணிக்கு லைட்டாக பசிக்குதுன்னா ஒரு பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்லாம் பிரச்சனையே இல்லை வாழைப்பழம் கூட வெயிட் போடாதுங்க அதாவது நம்ம மிரு முறுக்கு மிக்சரு இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு வாழைப்பழம் தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க அதில் நிறைய ஃபைபர் இருக்குது அது நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வராமல் பார்த்துக்கும் ஸோ வாழைப்பழமாக இருக்கட்டும் தர்பூசணியாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பழமாக இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது டிப் இது வந்து குறிப்பாக கம்மியாக சாப்பிடணும்னு நினைப்போம் ஆனால் அதிகமாக சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கான டிப் இது இது நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் குறிப்பாக என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வெயிட் லாஸ் வீடியோ பாருங்கள் அதிலே நான் இதை தான் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா சின்ன தட்டா எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு கை அளவு உணவு வச்சு சாப்பிடுங்க ஸோ அதில் என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து சின்ன தட்டில் அதில் முக்கால் தட்டு உணவு வச்சா கூட இவ்வளோ தாங்க வரும் இதே ஒரு பெரிய தட்டில் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் முக்கால் தட்டு ஃபில் பண்ணி தான் சாப்பாடு அதில் வைப்பீங்க நம்ம கண்ணுக்கு அப்போ தான் சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி ஏற்படும் அப்போ அதில் ஒரு முக்கால் தட்டு உணவு வைக்கிறதுக்கும் ஒரு சின்ன பிளேட்டில் ஒரு முக்கால் தட்டு உணவு வைக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எப்பயுமே சின்ன பிளேட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து முதல்ல ஒரு கை உணவு வச்சு சாப்பிடுங்க 
அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஒரு கை உணவு வச்சு சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிட்டாவே உங்களுக்கு வயிறு ஃபில் ஆகிடும் அப்படியும் முடியலனா இன்னும் கொஞ்சம் உணவு வச்சு சாப்பிடுங்க அப்போ நீங்கள் மூணு வாட்டி சாப்பிட்டா மாதிரியும் ஆச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாவும் ஆச்சு ஸோ உங்கள் அளவு வந்து கம்மி தான் பட் அதை நீங்கள் பிரித்து பிரித்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வயிறு ஃபில்லிங் ஆகிடுங்க எப்பயுமே நம்ம மனசு தான் நம்ம எல்லாமே ஸோ நம்ம மனசுக்கு வந்து ஓ மூணு வாட்டி வச்சு சாப்பிட்டுட்டோம் போதுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ இது வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண ட்ரிக் ட்ரிக்கு இதை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ டயட் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனை கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என்னடா இது டயட் பண்ணாமல் நம்ம பாதியில் விட்டுடுறோமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அதுக்கு கண்டிப்பாக நான் கேரண்டிங்க ஏன்னா இதே டிப்ஸ் தான் நானும் ஃபாலோ பண்ணேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த மாதிரி நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்